வணக்கம் டீச்சர் நம்ம அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான கண்டென்ட்டை ஒரு டிஸ்கஷன் பார்ப்போம் டெஸ்ட்டு டூவை பொறுத்து வரல யூனிட் டூ டெஸ்ட்டு டூவில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம்னா ஏற்கனவே டெஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு உண்டான வீடியோவில் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியல் அண்ட் டேன்ஜென்ட் வெக்டர் பிஆர் ஈக்வேஷன் எவல்யூட் என்வலூப் அசிம் டோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் எவல்யூட் என்வலூப் இது ரெண்டு கண்டென்ட் போக மீது எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட் கட்டாக கொடுத்துருக்கேன் எவல்யூட்டும் நமக்கு இம்பார்ட்டன் தான் என்வலூப்பும் இம்பார்ட்டன் தான் எவல்யூட்டில் என்ன செய்ய போகிறோன்னா நம்ம ஆர்பிட்ரரி அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க என்வலூப்பில் எவல்யூட்டில் வந்து நம்ம அந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் யூஸ் ஆகும் இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதுக்குண்டான விஷயங்களை செப்பரேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது மெயினாக ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் கொஷின் கட்டாயமாக கேட்பாங்க இந்த பகுதியை பொறுத்த வரல ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் அதில் பாருங்கள் சில கீவேர்டு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஒன்று ப்ரீவியஸ் இயர் டிஆர்பிகளில் கேட்டிருக்காங்க சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கான சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரோ அது டி சை பை டிஎஸ் டயக்ராமில் பார்த்தா தெரியும் சை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிள் இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண டிஎஸ் பை டி சை இது எஸ்ஸுங்கிறது தான் உங்களுக்கு கருவு அப்போ ரோ கிடைக்குது ரோ தான் நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரோ சிம்பிள் அப்படி சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் பார்த்துக்க போகிறோம் அதே நேரத்தில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கருவு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கான ஃபார்முலா ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்பான் ஒய் டூ அப்படிங்கிறது சார் இதுவே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிற கருவு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈக்குவேஷன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிஒய் ஸ்கொயர் இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது டிஎக்ஸ் பை டிஒய் கரு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு அடுத்து பாருங்கள் பேராமீட்டரில் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பேராமீட்டரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பேராமீட்ரிக் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துட்டு அப்போ அங்கேருந்து நமக்கு ரோ கேட்டாங்க இப்போ ஏடி ஸ்கொயர் கமா டூ ஏடி அப்படிங்கிறது பேரா டி ஈஸிய பேராமீட்டர் இது பேராபிளாவோட பேராமீட்டர் ஸோ அப்போ இதுக்கு ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கேட்டோம்னா X இது ஒய் இங்க இருக்கு பாருங்க X டேஷ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்பான் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் டேஷ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் அப்படிங்கிறது பேராமீட்டரில் கொடுக்கும்போது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அடுத்தது இதே போலார் ஃபார்மில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா போலார் ஃபார்மில் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரோவுக்கான ஃபார்முலா ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டிஆர் பை டி டீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்பான் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்ட்டு டிஆர் பை டி டிட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஆர் பை டி டிட்டா ஸ்கொயர் இது போலார் ஃபார்மில் அதே பாருங்க ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்னவோ ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்றாங்க அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கோ அதுதான் சர்க்கிளுக்கு பொறுத்த வரல ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சராகவும் இருக்கும் ரெடிஸ் ஆறுங்கிற ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் ரோங்கிறது ரெடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரெண்டும் கோயின் சைடு எப்போ சர்க்கிளுக்கு அது ஒரு கீவேடு கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டுகள் எல்லாமே அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு கர்வேச்சர் இப்போ கர்வு இருந்தால் நம்ம அதுக்கு கர்வேச்சர் வளைவு ஆரம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனே கொடுத்தாங்களன்னா ஸோ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வராது அப்போ நம்பர் பை இன்ஃபினிட்டி இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் கர்வேச்சர் வேல்யூ கேட்டுருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே போல் ரோ வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ இது எல்லாமே ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ரிசல்ட் அண்டு ஃபார்முலா சார் இதுக்கு எக்கச்சக்கமான சம்ஸ் இருக்கு குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாற்பது சம்ஸ் ஆகுது நம்ம போட்டு பார்க்கணும் ப
இதுல பாருங்க ஒய் ஒன் மட்டும் கட் ஆயிருக்கு நியூமரேட்டர் ஒய் ஒன் இது மைனஸா இருக்குது பிளஸ்ஸா இருக்கு பெரும்பாலும் டிஆர்பியில இங்க ஃபார்முலாவே கேட்ட காலம் எல்லாம் கூட உண்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சமக்குள்ள என்ட்ர் ஆகணும் கேட்டுங்களா ஸோ இது சென்ட்ரா ஆஃப் கருவி வச்சிருக்க கண்டுபிடிக்கும் நமக்கு ஒய் ஒன் தெரியும் ஒய் டூ தெரியும் அடுத்த பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது தான் வேலை அதுக்கு ஃபார்முலா தெளிவாக தெரியணும் இது சென்ட்ரா ஆஃப் கருவி வச்சிருக்க உண்டான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் அண்ட் டேன்ஜென்ட்டு பிஆரு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறையா ரிசல்ட் ஒன்று இருக்குது நான் சில ரிசல்ட் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மெட்டீரியலில் அல்லது நீங்கள் வச்சுருக்கிற சோர்ஸில் போய் பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம முடிஞ்சா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் பாஸ் பண்ண முடியுது இதுக்கு நான் மெட்டீரியல் கொடுத்தாரு போடுறேன் ரெட்டுங்களா இந்த ஏரியாவுக்கு அப்படி உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன் செக் பண்ணி பாத்துக்காங்க படிங்க இதுல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டும் படிச்சா பொதுவா இந்த லெப்ட் ரைட் இதுல கட்டாயமா கேள்விகள் ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் வேற அந்த பார்ட்ல அந்திகள்லயோ அதே போல உங்களுக்கு இன்டகரல்லயோ கொஸ்டின் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இங்க மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் போலார் ஈக்குவேஷன்ல போலார் கோட்ரேன்ஸ்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் போலார் ஃபார்முக்கு பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த முதல் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கான ஃபார்முலா அது பிஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆல்பா இது பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதுக்கு பர்பண்டிகுலர் போட்டிங்கன்னா பி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் டீட்டா மைனஸ் ஆல்பா இங்கே காஸ் வருது இங்கே சைன் வந்துருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை ஆர் இதுவும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட இன்னொரு ஃபார்மேட் தான் இதுக்கான பர்பண்டிகுலரை இங்கே அப்படியே போட்டிருக்கேன் அதாவது டீட்டாக்கு பதில் நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டா இங்கே அதே போல் நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டா அப்போ ஏ காஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பி சைன் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கே டேஸ் பை ஆர்னு இருக்கு அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ சைன் டீட்டான்னு வரும் காஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் டீட்டா காஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நைன்டியில் ஸோ இப்போ காஸ் சைனா மாறும் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கோட்ரண்ட்டா நைன்டி வரைக்கும் இருக்கு ஃபஸ்ட் கோட்ரண்ட் ப்ளஸ் டீட்டா செகண்ட் கோட்ரண்ட்டு போயிடும் அங்க சைன் தான் பாசிட்டிவ் காஸ்ட் நெகட்டிவ் வரும் அப்போ மைனஸ் ஏ சைன் டீட்டா அப்படின்னு வரும் ஸோ இது மாதிரி ஆல்டர் பண்ணி அந்த கேள்வியை கேட்கலாம் ஸோ இந்த முதல் நாலுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட வெவ்வேறு பரிணாமங்கள் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆல்பான்னு இருக்கு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இன்டு காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஆல்பா இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் அதே சர்க்கிளோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் வழியா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ காஸ் டீட்டா ஆல்பா ஜீரோன்னு வந்துடும் மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஆல்பா ஜீரோன்னு போட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பட் அத லைன் பாசஸ் த்ரோ தி சர்க்கம் பிரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் சர்க்கிளோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் வழியா உங்களுக்கு போச்சேன்னா ஆரோட வேல்யூ டூ ஏ காஸ் டீட்டான்னு வந்துடும் இதுல இருக்கிற ஆல்பா கட் ஆயிடும் ஜீரோன்னு சொல்லி இது டிஆர் பிளஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்கு கேள்வியாகவும் வந்திருக்குங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் இ காஸ் டீட்டா இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் செக்ஷனுக்கு டூ ஏ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் காஸ் டீட்டாங்கிறது பேரபிளாவோட ஈக்குவேஷன் எது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபிளா அப்படிங்கிறது தான் டூ ஏ பை ஆர் இன்டு ஒன் பிளஸ் காஸ் டீட்டா பேரபிளாவோட ஈக்குவேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இனி இதுக்கு பேரலல் இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு செப்பரேட் ஃபார்முலாவஸ் இருக்கு ஸோ பர்பண்டிகுலர் பேரலல் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டேன் பைக்கான வேல்யூ ஆர் இன் டு டி டீட்டா பை டிஆர் எல்லாம் டேன்ஜென்ட் ரேடியல் வெக்டார் கேட்பாங்களே அந்த ஏரியாவுக்கு உண்டான விஷயங்கள் இதில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வேணும் கேட்டுங்களா ஸ்லோப் ஃபார்முலாவை தொடர்ந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீட் பண்ணி ஆகணும் இது போக இன்னும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் ஈக்குவேஷன் பெடல் ஈக்குவேஷன் இங்கே தான் இருக்குங்க பெடல் ஈக்குவேஷன் நம்ம சிலபஸ்லேயே வச்சுருக்காங்க அதுலேயும் கேள்விகள் கேட்கலாம் பெடல் ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா 1 பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் பவர் ஃபோர் இன்டு டிஆர் பை டி டீட்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர் பெடல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய இன்னொரு ஃபார்மேட் தான் இங்கே இருக்கு ஒன் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டியூ பை டி டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு கேட்டுலாம் இது பெடல் ஈக்குவேஷனோட
இதுல சிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பை என் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எம் அப்பான் பார்க்கணும் ஹையஸ்ட் டிகிரியை செலக்ட் பண்ணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டிகிரி தான் பை என் மைனஸ் ஒன் அதுல போட்டு சி ஏ கண்டுபிடிக்கணும் சோ இது ஒரு மெத்தட் இருக்கு அசிம்டோட்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அசிம்டோட் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் தட் இஸ் எஃப் என் பிளஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சு லீனியர் ஃபேக்டாரை ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இந்த இடத்துல லீனியர் ஃபேக்டாருங்கிறது தான் பயங்கரமான நமக்கு முக்கியமான கீவேர்டு மாற்றி போட்டோம்னா தப்பாயிடும் சில நேரத்தில் ஃபேக்டார் கிடைக்கும் ஒரு கொடாடி கிவிஷன் சால்வ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தான் பட் நமக்கு அசிம் டோட்ஸ் வந்து லீனியராக இருக்கணும் நான் லீனியர் வந்துச்சுன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது ரைட்டுங்களா அது இது இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடில் பார்க்குறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கர் வித் அசிம் டோட்ஸ்ன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குங்க ஸோ இது எல்லாமே அசிம் டோட்ஸில் நாம் ரீட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் எவல்யூட்டு இன்வெல்யூப் இது ரெண்டும் சேர்த்து ரீட் பண்ணிக்கணும் இது டெஸ்ட் டூவில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ இதில் ஒரு சில ஏரியாவுக்கு மட்டும் இதுக்குண்டான சப்போர்ட்டை நான் மெட்டீரியலாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் மற்றபடி நீங்கள் வச்சிருக்கிறது புத்தகத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் படித்து யூனிட் டூ டெஸ்ட் டூவை சிறப்பாக எதிர்கொள்ள சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ